We staan hier in de boskartonnenhal van Museum Helmond, waar op dit moment een retrospectieve tentoonstelling te zien is van Harry Grayard, een Belgische fotograaf die ook aangesloten is bij fotobureau Magnum, waar meerdere fotografen van hier geëxposeerd hebben. Trots? Blij, gewoon de locatie is prima. Het is duizend vierkante meter. Dat is, uh, dat is heel raar dat men zoveel ruimte heeft en samenwerking met het museum was prima. Dus, uh... Goed. Toen u begon te fotograferen, hoe jong was hij? Ik heb nooit iets anders gedaan. Gewoon. Ik heb altijd ge... gefotografeerd. Uh, mijn vader werkte bij Gevaart. En dat was dus een... dat later is Achva geworden. En er was altijd een, een rolleflex stage en ook een paar jaar uh, 16 mm. En ik heb nooit iets anders willen doen dan filmfotografie. Er is nooit geen twijfel geweest. Uh. Was uw vader daarmee akkoord? Vond hij dat prima? Nee, want hij vond het geen serieus metier. Dus, uh, en hij vond het geen serieuze mensen. Hij kent een boel fotografen, want de mensen die echt niet zo serieus waren. Dus hij, hij was daar tegen. Uh, maar uh, hij heeft me naar een andere school gestuurd en dat liep zo slecht dat hij moet, heeft moeten toegeven. En daarna is hij dus vrij vier geworden toen het goed liep. In het begin maakte u zwart-wit foto's. Uh, de eerste foto's die veel in België geschoten. Maar als ik het goed begrepen heb, ging je op reis naar Marokko en kwam kleur in beeld. Ontdekte de kleur en dan de macht van kleur. Ja, de, 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 als ik naar Marokko ging voor de eerste keer, had ik de indruk van een Breugel painting uh, schilderij te vallen. Gewoon door de, de relatie uh, tussen de mensen en het, en het landschap. En, en, en ook door, door, de, door de kleurlijkheid uh, waar mensen... Uh, en het licht gewoon was ongelooflijk. Dus uh, uh, volgens mij uh, is het meer een fysieke uh, aan, aantrek tot de, tot de kleur. Wel, wat mij het meeste aantrekt in fotografie is, is de, la, la rencontre, de, het ontmoeten van het, het vreemde. Gewoon dingen die um, mij aantrekken. Ik word aangetrokken door dingen en, en dingen trekken mij aan ook. Dat gaat een soort magnetische dingen. Ik heb soms loop ik met, met een kleine assistent, als ik bijvoorbeeld naar Tokio ga of zo, dan heb, heb ik toch een, een, klein, een assistent die bij mij bij, bij is en, bij, en zegt zo vreemd. Dat, ja, gebeuren dingen die voor mij helemaal niet zou gebeuren. Ja. Um, op een gegeven moment bent u bij uh, Bro Magnum terechtgekomen. Magnum. Mm -hmm. uh, maar dat was van een club van zwart-wit mannen. Vooral mannen. Ja, <laughs> in die tijd. Ja. In die tijd ja. Wel ja, bepaalde mensen, vooral fotografen, die denken dat het enige juiste in fotografie is journalisme en zwart-wit. Er waren een paar fotografen die er. Niet tegen, niet daar tegen waren, zeggen, ik ben te veel een artster voor, voor hem. En dat, dat vonden zij een vieze toestand. Mm -hmm. dus, uh, maar bon, ik heb altijd genoeg stemmen gehad om, de, om het, je moet altijd minstens 50 of 75 stemmen voor je hebben. Anders kan dat niet door. En dat is toch altijd gelukt. Dus, ja, maar, je hebt ook... maar dat is jaren voor Martin Paar en zo verder. Ja, ja, ja. Martin Paar is het veel erger geworden. Maar, bon. maar... De kleur kwam toen ook bij Magnum terecht, volgens mij. Ja, er zijn van het begin af er zijn mensen die ook... Elst Haas was een vrij interessante kleurfotograaf. Ik heb ook vreemde dingen gedaan, zoals een color tv te fotograferen in Engeland. En, en, en daar nog zo mee te maken. En ook in... En vreemd genoeg, voor mij was het de meest journalistiek werk dat ik ooit gedaan heb. Het ging over medium ja. en wat je ermee kon doen. Wat interessant is in het boek dat ik gemaakt heb, East-West, dat zie je heel goed uh, de mentaliteit van, van Las, LA, Vegas en, en Moskou in 89. Dus uh, ik, ik heb telkens de indruk van een, een ander, hoe um, noemt een, een schilder die al kleuren heeft, een palet. Ja. Ja, noemt men dat? Pa -pa is palet? Palet, ja, ja. ja. Een palet krijgen met andere kleuren, waar ik kan werken gewoon. En ik, ik, ik vind het formidabel goed, van, uh, interessant van, 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 van te veranderen gewoon. Uh, niet altijd hetzelfde te doen, niet altijd met hetzelfde te werken. Ik, ik, word, ik ben erg blij als ik verrast word, als ik iets nieuws vind. En nou, op een aantal plekken staat op de muur geschreven, ik ben geen journalistiek fotograaf. Mm -hmm. Hoe noemt u zichzelf wel? 
gewoon fotograaf. Ik zelf niet. Ik zeg niet dat ik een, dat ik een artiest ben. Ik wil, als mensen vinden dat het wat ik maak uh, kunst is, ben ik blij gewoon. Maar het is niet voor mij dat dat te zeggen gewoon. Ik, ik, voor mij is dat een stil, dat is een metier. Uh, ik hoop dat bepaalde beelden gewoon, dat je dat kunst uh, kunt noemen. Voor u is meer een groei geweest. Ik maakte foto's en uh, nou hang ik in een museum. Ja. Want de foto hangt nu wel in een museum. Hè? Ja, ik, ja, formidabel. Uh, Lastig. Fotograaf Harry Kria, dank u wel. Absoluut. Voor dit gesprek. Dank u wel voor een hele mooie tentoonstelling.